Paatookissa tänään kansanedustajat Jussi Hallaaho ja Juho Eerola perussuomalaisista sekä Anna Kontula Vasemmistoliitosta ja Sanni Graan Laasonen kokoomuksesta. No niin, oikein hyvää iltaa ja tervetuloa suoraan a lähetykseen hyvät katsojat. Työväen juhla Vappu on ylihuomenna ja ilmapallojen lisäksi väriä on nyt myös Suomen eduskunnassa. Parlamenttiin saatiin näissä vaaleissa uutta verta enemmän kuin pitkään aikaan yli 70 uutta kansanedustajaa. Ja varsinkin perussuomalaisten rynniminen eduskuntaan on saanut monen suun loksattamaan auki. Tervetuloa kaikki suoraan Vappu-lähetykseen. Niin kuin näette, täällä on ilmapalloja ja vappuvihkoja, niillekin on kohta käyttöä tarkemmin, mutta lähdetään liikkeelle siitä, että perussuomalaisten ajamia arvoja kritisoiva mielenosoitus keräsi illan suussa Helsingin keskustaan satoja ihmisiä, päälle 700 ihmistä, jos ollaan tarkkoja. Kritikin kohteena oli nyt nimenomaan perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikka sekä seksuaalista ja sukupuolista tasa-arvoa vastustavat kannat. Jussi halla tuore parlamentaarikko. Mitä tuumit mielenosoituksesta? No, tarkoituksena oli alun perin osallistua tähän mielenosoitukseen, mutta muiden kiireiden vuoksi ehtinyt. Ja olisin halunnut kysyä mielenosoittajilta, että mitä vastaan he omasta mielestään ovat nyt osoittamassa mieltä. Ainoa vastaus, jonka keksin, oli, että he osoittavat mieltään väärää vaalitulosta ja väärin äänestänyttä kansaa vastaan. Et löytänyt syytä yhtään esimerkiksi omasta vaali, vaalipropagandasta, jos käytetään tämmöistä sanaa kirjoittelusta sitä ylipäätään perussuomalaisten viestistä vaalien 20 prosenttia äänestäneistä äänesti perussuomalaisia niiden teesien pohjalta, joilla perussuomalaiset kampanjoivat. Entä mitä sanoo Juho Eerola tähän? Sinäkin olet tuore parlamentaarikko ja aikamoisen äänimäärän sait. Teitä vastaanhan tässä protestoitiin. No, kyllä, ilmeisesti itse en tiennyt koko mielenosoituksesta ennen kuin Jussi kertoi, että tänään siellä semmoinen on suunnitteilla. Olen toki seurannut nettikeskustelua, mikä tämän asian tiimoilta on käyty, ja aika, aika kummallisia kommentteja. Siellä on natsismia ja fasismia, vaikka mitä viljelty. Samaten kuin äsken tässä studios takana katsottiin tämä uutispätkä, mm-hmm. niin siellä oli kylttiä, missä, missä oli natsismia ja fasismia. Missä soini niin siellä fasismi. Niin, mitä meihin oli siellä liitetty. Että vähän mm-hmm. huvittuneena seurailen sitä, että jos me tosissaan natseja oltaisiin, niin ei me eilen oltaisi Ben Syskovitsia eduskunnan puhemieheksi äänestetty. Eli sinä et tunnista näitä argumentteja, mitä mielenosoittajat käyttävät. Mitä sanoo meidän muut uudet kansanedustajat Sanni Granlaasonen kokoomuksesta, Anna Kontula Vasemmistoliitosta? Mistä tämmöinen mielenosoitus kertoo? No Suomessahan se mielenosoittaminen on perusoikeus ja hyvä niin. Ja, ja varmaan tämä hyvä kevät ilmakin vaikutti siihen, että väkeä oli paljon... Näytti olevan liikkeellä, niin, niin aivan, mutta tuota, tietysti varmaan jotain sellaista ä, asenteiden koventumista on ollut viime vuosina ilmassa ja varmaan vaikuttaa niin puolin ja toisin tähän, että, että tulee erilaista, mutta annetaan nyt niiden mielipiteiden kukkia ja vaalitulosta kunnioittain, että nyt oikeastaan Suomi on sellainen ratkaisukeskeinen maa, niin on tärkeää niin päästä näistä asioista sopuun. Ymmärrätkö sinä näiden mielenosoittajien huolen? Ymmärrän totta kai, tai sen huolen, että... Jaatko sen? No, mä en ole ihan tarkkaan tutustunut, että mistä kaikesta tässä mielenosoituksessa oli niin kysymys ja mitä nämä edustivat ja ajoivat tarkkaan ottaen, mutta mua itse huolestuttaa semmoinen niin kuin, ulkomaalaisvihamielisyyden herääminen ja kasvu ja, ja, ja tota, jossain määrin semmoinen niin kahtia jakautuminen tällaisissa suvaitsevaisuuskysymyksissä. Anna Kontula, onko vastakkainasettelun aika sittenkään ohi, niin kuin kokoomuksessa sanotaan? Niin ei se varmasti ole koskaan ohi. Ja ehkä jos perussuomalaisten niin vaali, vaalimenestyksestä jotain hyvää haluaa hakea, niin ehkä se tuo enemmän näkyville sellaisia asetelmia, jotka on ollut, ollut piilossa tässä viimeisten, viimeisten vuosien aikana. Ja mä toivon, että mä, mä, la, mä luotan sen, siihen, että vaikka perussuomalaiset ajaa monissa kysymyksissä, kysymyksissä niin aika kovia ja mun näkökulmasta ei myös oikeistolaisia arvoja, joita mä vastustan, niin pelkästään jo se, että he ovat näyttäneet kansalle sen, että, että äänestämällä voi, voi tota, 
saada muutoksia aikaa johtaa siihen, että tulevaisuudessa ihmiset sitten äänestää vähän viisaammin ja vastuullisemmin. Katsotaan kohta tarkemmin, mitä mieltä olette, mutta Juho, pyysit puheenvuoroa. Joo, kiitos. Tuli tästä mielenosoituksesta vaan vielä sen verran mieleen, että heti vaalien jälkeen presidentti Tarja Halonen kehui suomalaisia, että oli hienoa, että tämä protesti tuli nimenomaan vaaliurnilla, eikä esimerkiksi mellakoina kaduilla, kuten nyt näkyy. Hmm. No, palataan Minä sitten... mellakoina kaduilla. No, siellä on tämä mielenosoitus. Se on, näytti on, minusta. Onko sun mielestä se, että ihminen kulkee kyltin kanssa ja mellakointia? No kyllä se näytti vähän siltä. Pikemminkin niin, tämä kuin tämä, tämä mistä protesti, mikä tapahtui niin vaaliurnilla. Niin. No, tässä on niin kuin parikin sellaista niin kuin aika hyvää, että, että juuri tämä vaalituloksen kautta vaikuttaminen. Paljon saatiin sellaisia ihmisiä äänestämään, jotka ehkä ole koskaan aikaisemmin elämässänsä äänestänyt. Ja siitä perussuomalaiset varmaan on, niin kuin, heille ansaitsevat kiitoksen tästä. Mutta, mutta tota, ja sitten samoin tämä niin mielenosoittaminen, niin kuin sanoin perusoikeutena, niin ihan hyvä, että Suomessa on niin poliittista aktiivisuutta, mutta täytyy olla aika tarkkana niistä, kuitenkin niistä rajoista, että me hyväksytään mm. erilaisuutta. Mutta kun vertaamatta täällä. nyt, nyt perussuomalaisia suoraan ruotsidemokraatteihin, mutta jos tässä vertaa tilannetta ja julkista keskustelua Ruotsiin, niin ainakin minulle tulee tästä mielenosoituksesta pieni huoli. Puseroon. Eilenkin oli tuota, teidän edustajatoverinne Hakkarainen tuota, esiintyi Helsingin Sanomien sivuilla siihen malliin, että puheenjohtaja Soini joutui häntä tänään nuhtelemaan ja toivoi, että tämä ei toistu. Eli, eli tuota, todella vastakkainasettulaa on nyt ilmassa ja ihmiset ovat jo kadulla. Eli pitääkö tästä olla huolissaan? Tässä, tässä kiitetään nyt lähinnä perussuomalaisia tästä vaali, vaalimenestyksestä, että se on tuonut demokraattisen keskustelun tapetille, mutta entä tämä no Nyt jälleen niin kuin koko tässä keskustelussa vähän suhteellisuutta peliin, että sitä mitä tässä nyt kutsuttiin mellakoinniksi, niin jossain esimerkiksi Ranskassa, mm. niin, niin sitähän olisi, olisi pidetty rauhalliseksi sunnuntai-iltapäiväksi. Mm. Et, et ei meillä ei vielä mieleen. olla mitenkään niin kuin mopo karannut käsistä. Et. Hallaho. Haluaisin tähän sanoa, että suomalaisessa demokratiassa on jotenkin erittäin kypsiä piirteitä, joista on syytä olla iloisia ja ylpeitä verrattuna moniin muihin Länsi-Euroopan maihin ja etenkin Ruotsiin. Se tapa, jolla ruotsalainen poliittinen järjestelmä otti vastaan ruotsidemokraattien vaalivoiton oli melko surullista katseltavaa ja se ei vastannut sitä käsitystä, mikä monilla ihmisillä on, on niin kuin siitä, että minkälainen länsimaisen demokraattisen moniarvoisen yhteiskunnan pitäisi olla. Et Suomessa on pitkä perinne siinä, että vaalituloksen poliittinen järjestelmä elää minkä tahansa vaalituloksen kanssa ja erilaiset mielipiteet integroidaan päätöksentekoon vaalimenestyksen mukaisesti. Eikä meillä ole ollut minkäänlaisia ongelmia muiden puolueiden edustajien kanssa lukuun ottamatta nyt jotenkin marginaali, marginaaleja, mutta... No mitä tarkoitat? Tarkoitan, että lähinnä nyt vihreillä ja rkp sillä on ollut pieniä vaikeuksia suhtautua meihin, mutta mitä suuriin puolueisiin tulee, niin me olemme pystyneet sekä kunnallispolitiikassa että nyt ensimmäisen viikon perusteella myös valtakunnan politiikassa aivan hyvin tekemään ja yhteistyötä. Ja käyhän Aleksander ja puheenjohtajan kanssa jo lätkä matsissa ja halaile häntä ja kehu häntä julkisesti, niin teillähän on kaikki hyvin. Joo, mutta on. mennään nyt teidän äänimäärinä. Juho Eerola, sä et vaaleissa muhkeat 5350 ääntä. Sä oot kertonut kiinnostuneesi politiikasta luettuasi nuorena miehenä Kari Suomalaisen pilapiirroskirja. Kato, tämä on nyt edessäsi. Nyt saat kertoa meille, kun katsot tätä piirustusta, esimerkiksi tätä. Niin mikä tässä on nyt tässä taiteessa sellaista, joka sai sinut aktivoimaan, aktivoitumaan poliittisesti? No, ei se välttämättä ollut kovin aktivoitumista silloin. Mä olin hyvin pikkunen poika niihin aikoihin mun vaarille. Hän sai aina joululahjaksi tuoreen kokoelman näitä Kari Suomalaisen pilapiirroskokoelmia ja, ja niitä sitten siellä lueskelin ja olin vaikuttunut niistä ja sitä kautta opin, että mitä tarkoittaa, kun on kypäräpappi ja, ja kaikki nämä muut symbolit. Eli tämä, tavallaan tämä politiikan alku, että mitä asioita ja kenen, minkä taustaryhmien puolueita, mitkäkin puolueet sitten oli, niin sieltä, sitä kautta se tuli. Ei se välttämättä no, miksi valitsit tuota... perussuomalaiset? No, perussuomalaiset tuli sitten myöhemmin. Silloin ei vielä perussuomalaisia ollut olemassakaan. Hmm. Että silloin perussuomalaiset on tullut mun elämää hyvin pitkälti siinä vaiheessa, kun työskentelin. Aloitin vuonna 1999 hmm. työt turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa ja sitten myöhemmin Kotkan tulkikeskuksen käynnistin. Käynnistin, että olen ollut hyvin pitkälti näissä maahanmuuttohommissa. 
aikaisemmin töissä ja si- ne kokemukset, no, mitä, mitä siellä... siellä tapahtuu, että kiinnostuit politiikasta? Siis politiikka Lyhyesti. toki oli kiinnostanut aikaisemminkin, mutta huomasin, että ja. mikään muu puolue kuin perussuomalaiset ei siihen aikaan 2000-luvun alussa ottanut kantaa maahanmuuttopoliittisiin kysymyksiin kuin ainoastaan perussuomalaiset ja se tapa, millä perussuomalaiset otti kantaa näihin kysymyksiin, vastasi niitä kokemuksia, mm. mitkä minulla oli. Jussi Halaho, sait vaaleissa yli 15 000 ääntä, valtava määrä. Kuulut puolueen maahanmuuttokriittisimpään siipeen. Tässä te molemmat, koko perussuomalaiset, sai niin ison voiton 34 paikkaa lisää eduskunnassa, että hyvällä syyllä teitä on tänään täällä kaksi. Niin pääsitkö sinä, Jussi Halaho, eduskuntaan maahanmuuttokriittisyytesi takia, koska siinä olet profiloitunut vahvin? Se on ollut se syy, jonka takia minä olen lähtenyt politiikkaan, että muiden kysymysten tiimoilta olisin kyllä löytänyt itselleni muitakin ehdokkaita kuin oman itseni. Mutta tuota, kyllä tämä on ollut tietysti mun keskeinen teemani yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, jos voi näin yleisesti sanoa. Ja se on varmasti ollut kaikkein tärkein syy, minkä takia minua on äänestetty. Ei, ei tietenkään ainoa. Mm. Osittain kyse on ihan perussuomalaisten yleisen kannatustason noususta, mutta ilman muuta olen profiloitunut näillä kysymyksillä. Ja, ja nyt olet hallintovaliokunnan vastavalittu puheenjohtaja, mm. jonka pöydällä on ulkomaalaisasiat. Mm. Tästä on nyt puolet eduskunnasta huolissaan, että halla on siellä puheenjohtajana. Osaatko sinä suhtautua näihin asioihin puolueettomasti? Minä suhtaudun niihin mielestäni erittäin objektiivisesti toisin kuin eräät idealistiset tahot. Mitä tarkoittaa en... sun kohdalla suhtautuminen objektiivisesti? Se, että minä suhtaudun täysin kiihkottomasti maahanmuuttokysymyksiin. Toisin Kyllä sanoen... viileesti. Kyllä. Enkä ole havainnut, että eduskunnasta puolet olisi ollut huolissaan siitä, että minä istun tämän valiokunnan johdossa. Pikemminkin no, joku... toimittajakunta on ollut sitä erittäin huolissaan. No, te olette molemmat Suomen sisujärjestön jäseniä. Teidän nettisivustanne, joka muuten keskustelupalsta on nyt suljettu ei-jäseniltä, niin se pursua muukalaisvihamielistä tekstiä. Järjestö on mainostanut esimerkiksi aikoinaan natsi-ideologi Alfred Rosenbergin sekä Ku Klux Klanin De- Pomon David Dukein kirjoituksia. Nyt mun on pakko kysyä, oletteko rasisteja? Mä haluaisin huomauttaa nyt tähän, että Suomen Sisu ryn nettisivulla oli aikanaan, aikanaan aatehistoriallista kirjallisuutta koottuna. Koottuna yhdelle sivulle siellä oli myös, myös tota noin pääoma ja kommunistinen manifesti, mutta tähän ei kukaan ole kiinnittänyt Joo, mutta nyt ei kierretä halla kysymystä. Siellä oli nämä oli, oli. Miksi? Koska ne ovat aika keskeinen osa eurooppalaista aatehistoriaa tai lä- länsimaista aatehistoriaa siinä, missä kommunistinen manifesti ja pääomakin. Kuinka keskeinen se on teidän omasta aatehistoriasta? Se on osa länsimaiden aatehistoriaa. Se ei ole osa minun aatemaailmaani. Miksi, Juho... Suomen sisun nettisivuilla valittiin juuri nämä julkaisut. En yhtään tiedä. Me on, Ehkä noin, tiedä, mutta noin, tyyli, noin, 20, noin 20, 20 eri järjestön jäsen. En ole yhdessäkään Suomen sisun missään kokouksessa käynyt. Aikanaan kirjoittelin Suomen sisun just tänne keskustelupalstalle ihan mielenkiinnosta. Ja, ja sitten tota, kun oli kunnallisvaalit 2008, niin sitten mm. toisella keskustelupalstalla nimeltä Suomi 24 ja Kotkan osio, niin siellä alkoi liikkumaan sellaisia tekstejä, että älkää nyt äänestäkö sitä Eerolla, Juha, että se on kauhea natsi, että se kuuluu järjestön nimeltä Suomen Sisu, johon en, 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 en silloin... Mutta ymmärrätkö tämän järjestön, joka julkaisee en, en näitä kuulunut, tekstejä? En kuulunut, en kuulunut silloin, en kuulunut silloin koko järjestö, mutta asiaa. että sitten heti kun ne kunnallisvaalit oli ohi, ja täällä Suomi 24 palstalla oli moneen kertaa mainostettu, että kuinka minä kuulun muka Suomen Sisu järjestön, niin sitten minä tein jäsenhakemuksen Suomen Sisu, ja minut hyväksyttiin jäseneksi sinne, ja okay. sitten ilmoitin siellä Suomi 24 palstalla, palstalla, että olen tällä päivämäärällä liittynyt Suomen sisuun Joo. jäseneksi. Nyt ei tarvitse mennä noin tarkasti tähän historiaan, ei se, ei se niin paljon kiinnosta, mutta no, tuota, kysyt pe- kuitenkin. Pe- kysyn kuitenkin. Pesetkö siis kätesi ja otatko etäisyyttä natsi-ideologi Alfred Rosenbergin sekä Kukuslanin pomon teeseihin? Äh, rehellisesti ottaen en ole tutustunut näihin teeseihin juurikaan. Et ole Mulla, lukenut näitä. En ole lukenut näitä, Hyvä. näitä teesejä. Omasta, omasta mielestäni kysymys on yhtä mielekäs kuin kysyä ka- miltä tahansa suomalaiselta kirjastolta, ottaako se etäisyyttä Hitleriin, kun se lainaa Hitlerin main kampfia. No ei se kyllä ihan noin mene. Juuri näin se tiedät, menee. Sen kyllä itsekin. En tiedä. Nyt tiedät. Seuraavaksi <laughs> maahan pitäisi saada hallitus. Ja tuota kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen näyttää luolla sanoen hieman stressaantuneelta siellä eduskunnassa. Sanni, mahtuuko kokoomus samaan hallitukseen perussuomalaisten ja SDPn kanssa? Miltä nyt näyttää? No kyllä mä uskon, että, että semmoinen suomalainen niin kuin, sopu saadaan aikaiseksi ja yhteinen ohjelmakin syntymään. Että että oikeastaan vaaleissa mun mielestä oli niin vähän kahdenlaista blokkia, että oli tämmöinen eteenpäin 
katsova, moderni, kansainvälinen, suvaitsevainen Suomi ja vastaan tällainen eristäytynyt, vähän nationalistinen ja tämän tyyppinen Suomi, niin nyt vaalitulos on jotain siltä väliltä, niin nyt näyttää se tilanne on se, että täytyy pystyä niin kuin yhteisen pöydän ääressä sit löytämään kompromisseja, että Löytyykö? kumpikaan blokki Mie... ei voittanut. Löytyykö? Kun minä olen havaitsevana niitä tuskan pisaroita sinun puolesi puheenjohtajan otsalla. Kyllä mä uskon, että löytyy, mutta nyt tarvitaan sitä yhteispeliä molemmilta puolilta. Ja kipeitä asioita, vaikeita asioita on edessä. Kompromisseja ja sopeutumiskykyä vaaditaan siis nyt ihan kaikilta. Me kävimme eduskunnassa katsomassa, miten uudet edustajat ovat päässeet uuteen työhönsä kiinni. Eduskuntaan äänestettiin ennätysmäärä uusia kasvoja. Tulokkailla lasku kansanedustajan arkeen on ollut pehmeä, sillä ensimmäiset viikot ovat sujuneet pääasiassa perehdytyksen merkeissä. No niin, tässä on meikäläisen työhuone. Mitä peikkaa tätä kauan menee ennen kuin tuntee talon ja tavat, miten täällä tulee toimia? No kyllä nyt tässä varmaan ihan tämmöiset käytännön liikkumisen asiat ynnä muut aika pian, mutta et sitten, että kuinka itse siihen poliittiseen työhön päästään käsiksi lakialoitteiden teot ja kyselytunnit, kun tulee, kuinka nämä kaikki käytännön asiat niissä toimii, niin se varmaan on vielä, ja onkin vielä eessä. Keskiviikkona uudet kansanedustajat saivat perehdytyskoulutuksessa neuvoja muun muassa median kanssa toimimisesta. Tärkeitä neuvoja tulokkaille on jaellut myös eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen. Tiitistä on kutsuttu Arkadiamen isännäksi, ja isäntä vaatii kansanedustajia käyttäytymään arvonsa mukaisesti. Niin, minkälaista kieltä täällä sopii käyttää? Kieltä, jossa ei loukata toisia ja, ja, ja eikä, eikä väitetä toisista semmoista, joka, joka on loukkaavaa. Hyvällä käytöksellä täälläkin pärjää. Entä tämä pukeutumiskoodi? No, pukeutumiskoodi on naisilla, naisilla vapaampi niin kuin yleensä ja miehiltä, miehiltä odotetaan tiettyä minimimääräistä pukeutumista. Se on sitä pikkutakkia ja solmiota ja, ja, ja pitkää housua. Ja ne nyt eivät ole kovin kohtuuttomat vaatimukset. Kuinka tiukat nämä raamit ovat? Onko talossa tiukka protokolla? No ei, ei protokollasta sinällänsä ole kysymys, mutta Suoma, Suomihan on järjestäytynyt yhteiskunta ja, ja se näkyy myös täällä. Ja, ja, ja verrattuna moneen ulkomaan parlamenttiin, niin kyllä täällä menoja meininki on paljon vaka, vakaampaa ja arvokkaampaa, jos käytetään näitä perustuslain sanoja. Meno on arvokkaampaa, sanoo pääsihteeri Tiitinen ja toivoo siistiä puhetta. Jussi Hallaho, olet kutsunut vihreiden tuoretta kansanedustajaa Jani Toivolaa homoneekeriksi viitaten vaalitoritilaisuuteen, jonka juontajana Toivola oli vaaleissa 2007. No tuo nyt ei ihan tiukkaan ottaen pidä paikkaansa. Tämä liittyy johonkin keskusteluun, jossa joku oli nostanut esille tällaisen... Sinä, sinä käytit tässä, se on, jos haluat itse lukea. Siinä Joo, on oma kommentti. Ky kyllä juu. Tämä on taas tätä, että kun napsitaan, yksit naps napsitaan keskustelusta erilleen yksittäisiä lauseita ja lauseen puolikkaita, ei minä lähde näistä keskustelemaan niihin. Voi kuka tahansa mennä tutustumaan internettiin. Mä kysyn siksi, että kiinnostaa tietää nyt, kun olet eduskunnassa, että jotkut käyttää samanlaista kieltä siellä istuntosalissa vai siistitkö puhettasi? Perussuom Miten per ratkaisit? Perussuomalaisten käyttäytymisestä oltiin äärimmäisen huolissaan vuoden 2008 kunnallisvaalien jälkeen ja kunnanvaltuustojen puheenjohtajalle ehdotettiin oikeusministeriön suunnalta koulutusta perussuomalaisten kurissa pitämiseksi, hmm. mutta... Sanottavia ongelmia ei ole, ei ole valtakunnassa sen koomin ollut ja tuskin tulee olemaan tästä eteenkään päin. Onko tämä lupaus? Sitten Anna Kontula ja Sanni Gran Laasonen. Äh, tässä näyttää sitä, että retoriikassa on tällä hetkellä erilaisia käsityksiä siitä, mitä, mitä saa sanoa tai mitä saa kirjoittaa. Äh, miten, äh, mitä meitä te olette? Saako puhua esimerkiksi homoista tällä sanalla eduskunnassa, Sanni? No... Pitää olla sellainen niin maalaisjärki käytössä siinä omassa puheessa. Ja, ja tota, en mä tiedä, ehkä niin kuin tänä päivänä voi myös puhua jostain asioista sillä tavalla suoraankin, että, että tota, miksei sitten homosanaa voisi käyttää. Mutta, mutta tätä en itse halua nyt edes toistaa, tätä, minkä, mm. minkä, tota, mitä siteerasit. Että, mm. että semmoinen maalaisjärki, uskoisin, että on paras tie. Anna. 
Niin, kyllä mä itse olen puhunut eduskunnan ulkopuolella homoista ja monet homoystäväni ovat puhuneet homoista, että mä oon näe siinä sinällään mitä ongelmaa. Kysymyshän on kai siitä, että missä merkityksessä sitä käytetään mm. ja, ja, ja mikä, se, mikä se ympäristö on. Mutta vielä tästä niin kun käyttäytymiskoodista, niin en voi sanoa suoraan syyttä, että, että mulla olisi huonoja kokemuksia perussuomalaisten poliitikoista, että, että he olisivat käyttäytyneet huonosti. Mm. Mutta samaan aikaan perussuomalaisten nousun kanssa mä olen joutunut tappouhkausten takia niin hankkiin salasen kotiosoitteen. Ja, ja tiedän paljon kollegoja, jotka on joutunut, joutunut hillitsemään jollakin lailla sitä omaa ammatillista käyttäytymistään ja omaa toimintaansa. Ja vaikka näiden uhkausten, parjausten ja kirjoittelun takana ei voi suoraan osoittaa olevan ketään tiettyä henkilöä, kun ne tapahtuu lähinnä nimettöminä, mm. niin ainakin se voidaan sanoa, että niillä keskustelupalstoilla, joilta nämä nousee, niin halla pidetään suurin piirtein jumalana. Ja kyllä mä olisin aika huolissani, jos niin mun oma toimintani herättäisi tällaisia lieveilmiöitä. Varmaan kommentin paikka halla -aho. No minä, kuten Anna Kontula, tietysti vastaan ainoastaan omista tekemisistä, niin luulen, että niiden ihmisten joukossa, jotka ovat viime päivinä uhanneet pitkin Facebook-seiniä käydä ampumassa perussuomalaisten kansanedustajat, on aika paljon ihmisiä, jotka pitävät Paavo Arhinmäkiä tai Anna Kontulaa erittäin hyvänä tyyppinä. Mutta se ei ole Anna Kontula eikä Paavo Arhinmäen vastuulla. Niin, jos jos tämmöinen tulee todella vastaan, että, että joku samassa paikkaa, niin paikkaa näin toimii ja, ja ja kovasti kehuu mun kirjoituksiani ja perustelee toimintaansa sillä, niin kyllä mä katsoisin kotona peiliin, että mitä mä olen tehnyt väärin. Hmm. Kyllä tässä pieni sellainen huoli niin herää tästä keskustaisemmasta niin nettikirjoittelun ja tämän niin asenneilmapiirin tasosta. Että siinä näkisin kyllä nyt, että niin kansanedustajat on aika tärkeässä roolissa, että, että minkälaista kieltä käytetään ihan niin kuin... Mm. Palataan siihen kielen kielen käyttöön, hei vielä. Asiaan. Pysytään tässä, tässä kysymyksessä, joka, joka tulee varmasti olemaan seuraavan eduskunnan ratkaistavana hyvinkin pian. Se on kysymys sukupuolineutraalista avioliittolaista. Ja nyt nämä viuhkat ovat täällä pöydällä sen takia, että te saatte äänestää. Punainen on ei ja tuo vihreä on kyllä vapun kunniaksi. Kuka teistä kannattaa sukupuolineutraalia avioliittolakia? Se nostaa punaisen viuhkaan, kuka vastustaa, no, siis nostaa punaisen ja se kannattaa nostaa vihreä. Okei, okay. äänestäkää. Entä jos on poliittisessa punavihre sokea? No tuossa on vähän valkoista se, jotenkin tämä ei nyt mua yllätä, mutta Anna, sinulla on vihreä vappuviuhka, perustele miksi näin. Joo, siis meillä yleensäkin lainsäädännössä pyritään sukupuolineutraaliuteen. Me pyritään siihen vanhemmuuteen liittyvässä lainsäädännössä mahdollisimman pitkälle. Mm -hmm. Ei me esimerkiksi niin nykyään pidetä lainkaan, lainkaan niin kuin mahdollisena ajatusta, että, että tyttöjen, tyttöjen kouluopetus esimerkiksi jatkuisi, peru, pe, ope, opiskeluvelvollisuus jatkuisi vuotta pidempään kuin pojille, niin kuin aikanaan on ollut. Ja mun mielestä on vain linjakasta, että myös, myös niin avioliittolainsäädännössä luovutaan tällaisesta suku, sukupuolirajoitteista. Se on linjakasta, Juho, sinä vastustat. Mitä sanot? Perustelen. Joo. Olen luonnonmukaisuuden kannattaja, luomuihminen, että mun näkemyksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen. Häiritsee välillä tämä, mitä tässä puhutaan koko ajan, että parisuhdellakin, parisuhdellakin. Miksei samanaikaisesti osoiteta suvaitsevaisuutta, että otettaisiin vaikka moniavioisuus teemaksi. Tuolla on monia uskonnollisia vähemmistöjä, mormonit ja, ja muslimit, joilla saattaa olla useitakin puolisoita. Mut jos nyt puhutaan koska... kahden ihmisen välisestä rakkaudesta, ei se sotketa tähän nyt monia Miksi sitä rakkautta voi olla useammankin ihmisen kesken? No, 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 Eikö he voi olla hyviä vanhempia esimerkiksi lapselle, jos kerran kaksi miestä voi olla, niin miksei kolme miestä no. voisi olla? Tai yksinhuoltaja. Miksi ei puhuta siitä, että yksinhuoltaja voisi adoptoida? Löytyy varmasti hyviä esimerkkejä yksinhuoltaja äideistä, yksinhuoltaja Isistä. Aina vedotaan siihen, että kaksi naista, kaksi miestä, Anteeksi, että löytyy löyty, löyty esim. Sanni. Yksi, Sanni. Yksi huoltaja voi, voi adoptoida jo nyt, mutta mä tarttuisin tuohon niin luonnollisuussanaan, että me ollaan kaikki täällä aika erilaisia tässä täällä maan pinnalla ja, ja tota, mun mielestä just läht, täytyy lähteä tästä yhdenvertaisuudesta lain edessä. Tarkoitin luonnollisuudella lähinnä sitä, että mies ja nainen kuitenkin tarvitaan siihen, että saadaan lapsaikaan.
No, mutta rakkautta kuitenkin. Rakkautta saa olla. Sitä, sitä en halua kiistää, niin, jos tärkeätä. kaksi miestä rakastaa toisiaan, kaksi naista rakastaa toisiaan, sitä vastaan mulle ei Tärkeää mitään. on määritellä se, että mitä sillä avioliitolla tarkoitetaan. Sulle ilmeisesti avioliitto on ensisijaisesti lapsentekoinstituutio ja mm. sä viittasit tässä rakkauteen. Mä taas ajattelen, että poliitikon näkökulmasta avioliitto on ensisijaisesti sopimus, joka solmitaan aikuisten täysivaltaisten ihmisten kesken. Sen voi solmia ihmiset, jotka on esimerkiksi hedelmättömiä, eivät kykene saamaan lapsia. On, on vaikka niin vanhoja, mm. etteivät. Punainen viuhka, perustelut. No kuten Juho Erolan, Erolan tuota argumentti osoittaa, niin lainsäädäntö ei koskaan ole arvoneutraalia. Se, se on arvovalinta, että me emme kunnioita yhden miehen ja viiden vaimon välistä rakkautta, vaikka aivan yhtä hyvin voisimme. Et johonkin se raja, raja vedetään ja totta kai tämä on pohjimmiltaan arvokysymys. Hyvin yksinkertaisesti sanottuna minä ja perussuomalaiset koemme, että avioliitto, instituutio on miehen ja naisen välinen liitto. Ja sitten toinen asia, jossa on hetken vielä jatkaa, niin mikä minua tässä keskustelussa hieman häiritsee, on, että ne epäkohdat, joita liittyy, ne juridiset epäkohdat, joita liittyy homo- ja lesboparien suhteisiin, on ratkaistavissa säätämällä lakia rekisteröidystä parisuhteesta. Eli Eten... haluat kuitenkin parantaa samaa sukupuolta? En ainakaan halua heikentää mm. sitä, mutta tosiasiassa tässä on kysymys, kysymys tuota yhteisado... siis ulkoisesta yhteisadoptiosta. Nykyinen ja tulevakaan adoptiolaki ei salli ulkoista yhteisadoptiota muille kuin aviopareille. Ja tässä yritetään nyt tätä ujuttaa mm. ikään kuin sukupuolineutraalin avioliittolain varjolla. Anna lyhyt kommentti. Niin, ensinnäkin niin, niin adoptiokysymys on hiukan erilainen koko tästä kuviosta, koska siinä tulee myös erilaiset avoliitto- ja yksinhuoltajuus- ja muut systeemit. Mutta tästä moniavioisuudesta, niin en mä tiedä ketkä ne me on, jotka eivät kunnioita viittä vaimoa ja yhtä miestä. Mun mielestäni ainakin niin ihmiset saa mennä naimisiin vaikka kymmenen kimpassa, jos niin haluaa, ja se ei niin kuin multa pois, kunhan pystyvät aikuisina ihmisinä sen keskenään järjestää niin, että se parhaiten heidän arkeensa toteuttaa. En kuitenkaan ole nähnyt, että arvoliberaalissa piireissä Et musta... kovin pontevasti ajettaisiin moniavioisuuden laillistamista. Et musta se ei ole kovin hyvä argumentti, että niin avioliitto on miehen ja naisen välinen, koska me katsomme, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. Se, se, ei, ole argument... se ei ole argumentti lainkaan, se on arvokysymys, kuten äsken yritin. yritin. Arvo, arvokysymys nimenomaan se on ja tiedän, että esimerkiksi omassa ryhmässä kokoomuksessa on, on ö, näkemyksiä tämän lain puolesta ja vastaan ja jokainen sitten ö, meidän tapauksessa ainakin salissa äänestää oman tuntonsa mukaisesti tässä, mutta mä itse just korostasin sitä niin kuin yhdenvertaisuutta ja sitten mä uskoisin, että tämä on myöskin hiukan tällainen, tällainen niin kuin sukupolvikysymyskin, mm. että oman sukupolveni edustajille se ö, tuntuu jo aika kovinkin luonnolliselta, että meidän täytyy täällä hyväksyä sitä erilaisuutta. Selvä nyt eteenpäin. Ainakin nämä vieraamme Halla Aho ja Eerola ovat nostaneet maahanmuuttokriittisyyden ykkösteemakseen, mutta onko maahanmuuttokriittisyys lisääntynyt Suomessa vai onko tämä vain tällaista kuumaa ilmaa vaalien alla? Vastaus löytyy Turusta. Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervastin mukaan suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttoon on muuttunut. Samaan aikaan, kun yleinen mielipide on käynyt suvaitsevammaksi, myös maahanmuuttoa kritisoivat äänet ovat voimistuneet. Tämä halukkuus ottaa maahanmuuttajia vastaan, se on hieman vähentynyt nyt viimeisten vuosien aikana. Samalla lailla, kun se vähentyi 90-luvun laman aikana, se mitä ilmeisemmin liittyy taloussuhdanteisiin. Sitten tämä yleinen muukalaiskammo, niin se on jatkuvasti vähentynyt. Ervastin mukaan siis suomalaisten hiljainen enemmistö suhtautuu maahanmuuttoon suvaitsevasti, mutta äänekäs vähemmistö saa huutonsa yhä painokkaammin kuuluviin. Siihen on tarjolla aika tehokas väline, väline eli tietysti internet. Myös toimittaja Wali Hashi on seurannut tiiviisti maahanmuuttokeskustelun sävyn muuttumista. Ihmiset käyttävät todella huonoa kieli, kieltä maahanmuuttajien kohtaan ja sitten he kutsuvat itse maahanmuuttajien kriitokoksi, mikä on taas niin, kuin, niin sanotusti niin kuin se on sellainen, sellainen niin oikea sana, että, että, että hei, minä inhon, kun sä olet musta, 
mutta minä olen vain maahanmuuttaja kriittoko, en ole rasisti. Tämä meilinki on lisääntynyt. Ervastin mukaan maahanmuuttokeskustelussa rajusta kielenkäytöstä on tullut yhä salonkikelpoisempaa. Kyllä siis selvästi niin kuin kovemmat äänenpainot ja semmoiset äänenpainot, painot, missä niin kuin helpommin syytellään ja, ja osoitellaan, niin kyllä semmoiset on lisääntynyt. Kyllä se ihan selvä on. Ja, ja kyllä että sekin on nähtävissä, että se on, ei se ole yksinomaan minkään yhden puolueen asia enää ollut. Että kyllähän näitä, näitä niin kuin voimakkaampia kannattoja on, on kuultu jo siellä vähän, vähän muualtakin. Ollakin sä teistä ihmiset saa olla kriittinen. Mutta millä tavalla sä olet kriittinen? Kansa on hyväksyä, että tuo mies ei haukunut ketään, hän vain puhuu omalla mielipiteensä, kertonut ja tuonut kissa pöytään. Mutta millä tavalla kissa tuodaan pöytään? Se on sitten vähän niin eri asia. Niin, toimittaja Valihas sanoi, että pitää miettiä, millä tavalla se kissa tuodaan pöytään. Eikä pidä vain sanoa, että minä olen vain maahanmuuttokriitikko, en ole rasisti samassa hengenvedossa. Halaho ja Juho Eerola, mitä vastaatte Valille tässä? Halaho. No, tuota, mä olen Ervastin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että muokalaiskammoa on Suomessa aika vähän. En usko, että sitä on koskaan erityisen paljon ollutkaan. Suomalaiset suhtautuvat ehkä hieman tuijotellen, mutta periaatteessa kuitenkin positiivisen uteliaasti muualta tulleisiin ihmisiin. Mutta se, että maahanmuuttokriittisyyden nousu liittyisi taloudelliseen taantumaan tai suhdanteisiin, niin se on aika helppo, helppo selitys ja osoitettavissa vääräksi. Esimerkiksi minut ja moni muu maahanmuuttoteemoilla vahvasti profiloitunut ehdokas valittiin kunnanvaltuustoihin vuoden 2008 vaaleissa ennen nykyistä taantumaa. Mutta jos tämä Jussi Hallaho on, on, on pieni ongelma, tämä, niin, niin miksi sinäkin otat sen sitten ykkösteemaksi vaaleissa? Se ei suinkaan ole pieni ongelma ja sillä on potentiaalia muuttua erittäin suureksi ongelmaksi. Meillä on Eurooppa täynnä varoittavia esimerkkejä ja me haluamme nimenomaan jarruttaa negatiivista kehitystä silloin, kun se on vielä mahdollista. Siis mi mitä, mitä tarkoitat? Tarkoitan valtavia taloudellisia, sitä valtavaa taloudellista ja sosiaalista ja yhteiskunnallista hintaa, joka epäonnistuneella maahanmuuttopolitiikalla on ollut vaikka Ruotsissa, Ranskassa, Britanniassa, Saksassa, monissa maissa. Pitääkö painaa jarruja nyt siis? Kyllä. Mitä te vastaatte, Sanni? No mä ainakin osannut se, että kun maahanmuutosta puhutaan niin yhden käsitteen alla mm. klönttänä, että mm. meidän täytyy muistaa, että meillä on työn perässä tulevia tö töitä tänne aina tervetulleita tekemään, sitten meillä on Kannetaan kansainvälistä vastuuta, humaani, humaania vastuuta, mm. 7,5 kiintiöpakolaista vuosittain YK-mandaatilla. Sitten meillä on turvapaikanhakijat ja näihin liittyy ne ongelmat, mistä usein julkisuudessa puhutaan. Että siellä on aidosti avun tarvitsevia ihmisiä ja heille pitää se apu tarjota. Ja, ja sitten jonkin verran on sellaisia porsareikiä, jotka on houkutellut ja saanut ehkä ihmisiä käyttämään joskus järjestelmäämme väärin, ja mehän me hyväksy sitä niin kuin suomalaisia. No, mitä mieltä takaan. olet Hallohan väitteestä? Hän, hän istuu nyt siellä hallintovaliokunnan puheenjohtajana, ja siellä on pöydällä nämä asiat. Hän sanoo, että nyt pitää panna jarruja. No, no, mä, mä haluaisin oikeastaan niin kuin, mielenkiinnolla odotan sitä, että minkälaisia niin kuin, esityksiä tulee ihan konkreettisesti. Tämä edellinen hallitus pitkälti aikalla kokoomuksenkin johdolla niin on näitä porsaareikia jo tukkinutkin. Esimerkiksi Pitääkö Euroopan... painaa jarrua sinun mielestäsi? Painaa jarrua. Maahanmuuttopolitiikassa, niin kuin halla -aho sanoo. No, mun mielestä pitää tehdä sellaista niin kuin järkipohjasta maahanmuuttopolitiikkaa, että täytyy olla niin kuin reilut pelisäännöt kaikille ja niitä sitten noudatetaan. Että, mutta mun mielestä se on tärkeää, että meillä edelleen kannetaan sitä kansainvälistä vastuuta myöskin. Ja sitten toisaalta me tarvitaan ulkomaista työvoimaa tulevaisuudessa ja ei koskaan se niin kuin idea vaihto kulttuurien välillä ole mun mielestä niin kuin huonoksi. Ei ole pahaksi. Mm -hmm. Jussi Halaho, sä oot todellakin nyt Suomen eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, joka käsittelee näitä asioita. Tässä nyt kaikki odottaa kieli pitkällä, että mitä visioita sieltä tulee, millaista politiikkaa on nyt tekemään. Saat kohta kertoa. Mm -hmm. Mutta kun sä oot jo monta vuotta kirjoitellut maahanmuuttajista hyvin kriittiseen sävyyn, niin vaikka tästä pidäkään, niin mä otan nyt muutaman esimerkin ja mä haluan kuulla kohta kerron kysymyksen. Se, että islam on pedofiiliuskonto, ei ole yllätys, koska jo uskonnon perustaja Muhammed oli pedofiili. Somalihenkilöt tekevät leijonasosan Helsingin keskustan ryöstöstä. Meillä on keinotekoisesti tuotettu ja jatkuvasti kasvava vähemmistö, josta on ympäröivälle yhteiskunnalle laskennallisesti pelkkää haittaa. Nämä siis ovat nyt näitä kuuluisia sitaatteja, mutta kysymys on se, seisotko sinä nyt uuden hallintovaliokunnan puheenjohtaja edelleen näiden teesien takana? No tietenkin nämä ovat yksityishenkilön ja ei-poliitikon 
blogissa on kirjoittamia tekstejä, niin totta kai silloin pätee hieman erilaiset rekisterirajoitukset kuin henkilöllä, joka istuu eduskunnassa. Tämä on varma, mielenkiintoista. Varma, 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 varmasti muotoilisin nämä asiat nyt tällä hetkellä hiukan toisin, jos nyt niitä olisin kirjoittamassa, mutta sisällöllisesti kyllä se on näiden takana. Väitteet ovat mielestäni tosiaan. Eli se, mitä siinä on, on taustalla, niin on totta, mutta muotoilisit hieman toisin nyt poliittisesti, poliittisesta syystä korrekti. Jos, olisi, jos olisin vuosia sitten arvanut, että jonain päivänä istun tässä asemassa, missä nyt olen, niin tietenkin olisin saattanut to, muotoilla asioita hieman toisin, mutta tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Eli olet edelleen sitä mieltä, että islam on pedofiiliuskonto? Se, mitä sanoin siinä profeetta Muhammadista, niin tietenkin teknisesti pitää paikkansa, mutta kuten Helsingin käräjäoikeus ja hovioikeus ovat todenneet, niin uskonnosta keskusteltaessa logiikalle ja järkiperusteella ei ole merkitystä, joten nyt en uskalla ottaa tähän asiaan mitään Eli kantaa. sinulla on tuomio kerronut vielä mistä? Siitä, että kutsuin islamia pedofilian pyhittäväksi uskonnoksi, koska islam pyhittää kaikki profeetta Muhammadin elämän yksityiskohdat ja pitää niitä ikuisen jäljittelyn kohteena. Eli sinä aiot nyt pitää kynän kurissa, niinkö? Siis... Kun kirjoitat blogeja. Tietenkin oma tyylilajini on muotoutunut vuosien saatossa ja, ja ke kehittynyt kaiken aikaa, kuten kaikilla ihmisillä. No sitten kun tässä kuitenkin tullaan nyt siihen, että näistä asioista pitäisi päättää, niin äänestetään vielä. Vielä kohta ensin haluan kuulla Halla-aholta vielä yhden asian, yhden konkreettisen asian, mitä siellä valiokunnassa tai ylipäätään maahanmuuttopolitiikassa pitäisi muuttaa. Hmm. Mitä pitäisi tehdä? Siis ma maahanmuuton, maahanmuuttajille määrällinen ongelma, maahanmuuttajien määrä sinänsä ei ole keskeinen asia, vaan se on laadullinen kysymys. Hmm. Suomeen muuttaa tällä hetkellä järjestelmän porsan reikien vuoksi liikaa sellaisia ihmisiä, joilla esimerkiksi olemattoman koulutuksen tai räikäiden kulttuurien vuoksi on erittäin vaikea löytää paikkaa suomalaisilla työmarkkinoilla. Ja tämä johtaa niihin paljon, paljon puhuttuihin sosiaalisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Okei, eli mitä pitäisi poliittisesti tehdä? Tukkia niitä porsaan reikiä. Esimerkiksi tiukentaa perheenyhdistämiskäytäntöä. Tästä, tässä on esimerkkejä muista Pohjoismaista. Saanko mä... Stop. Tästä äänestetään nyt. Kuka teistä on valmis? Yhä edelleen tiukentamaan perheen yhdistämislainsäädäntöä. Kyllä, vihreä, ei punainen. Ja viuhkat pystyy. Ja sukupuolineutraali. Kyllä, kyllä, kyllä. Skaalaeroja voi kyllä olla no niin, aika huomioon. Sanni, saat, saat perustella toi, kohta. Mä en ole vielä puhunut mitään maahanmuutosta. Kyllä, saat, Kaikki muut Sanni perustelee ensin, koska no, Sanni oli vihreä. No oikein, okay, se oli sellainen niin kuin, hyvin va vaaleen vihreä. Tällä tavalla, että kyllä edelleenkin, niin kuin, mutta siinä sitäkin kannattaa varmaan nyt tarkastella ihan, että, että olisiko syytä, että siihen tulisi jonkinlainen pieni niin kuin, vaatimus esimerkiksi tästä työllistymisestä tai jonkinlaista elintasosta ja asunnosta, mutta kuitenkin niin, että, että meidän täytyy kantaa se kansainvälinen vastuu. Anna. Niin, tässä sanottiin, että maahanmuutto ei ole määrällinen, vaan laadullinen ongelma. Mun mielestäni pieni laskuopin kertaus niin olisi paikalla. Meille tulee perheen yhdistämisen myötä siis 300 henkeä saa täältä niin perheen yhdistämisen kautta oleskeluluvan vuosittain. Jos nyt syytetään hyvinvointivaltion rappioja, niin yleistä kaaosta näistä, näistä, kolme, näistä kolmea, näitä 300 ihmistä syytetään siitä, niin on kyllä käytetty jotain aivan eri matematiikkaa kuin sitä, mitä Pispan peruskoulussa opiskeltiin. Toinen asia on se, että koko kysymys porsaa reistä on, koska se liittyy ensisijaisesti talouteen, niin se on minimaalinen verrattuna Suomen valtion talouden ongelmiin. Kun taas maahanmuuttopolitiikassa on muita kysymyksiä, jotka on isoja ja keskeisiä. Esimerkiksi se, että suomalainen viranomaisjärjestelmä siunaa edelleen ihmisoikeusloukkauksia, jotka, joita tapahtuu Suomessa tai joita tapahtuu Suomen viranomaisten toimesta. Esimerkiksi meidän säilöönottokeskukset, joissa ihmisiä pidetään tiukemmissa olosuhteissa kuin vankiloissa ilman, että he on epäiltynä mistään rikoksesta. Eli tilanne on jo tarpeeksi paha, ei tarvitse yhtään tiukentaa? Niin tilanne on tällä hetkellä jo sellainen, että, että se on ongelma oikeusvaltioperiaatteen Juha, mitä sanot? No sanon ainakin sen, että säilöönottoyksikössä on hyväkin pitää tiukasti 
silmällä näitä ihmisiä, koska kyse sellaiset ihmiset, joita ollaan käännyttämässä maasta pois, kellä ei ole todellisuudessa näitä edellytyksiä saada oleskelulupaa täältä, ja heitä ollaan käännyttämässä pois ennen kuin oli löysempi, eikä otettu tuolla lailla säilöön, niin ne katosi ne ihmiset, ne oli hakemassa turvapaikkaa jostain muusta Euroopan maasta kohta, ja muutaman vuoden päästä mahdollisesti toisella nimellä, toisella, toisella papereilla Eli samat henkilöt täällä Suomessa. Eli pistää ihmisiä kaltereiden taakse ilman yhteyttä asianajajiin pelkästään sillä Kyllä, perusteella, että epäillään, että ne näyttää pelkästään vaiheessa. Tässä vaiheessa on jo perusteella. yleensä silloin todettu, että tämä henkilö ei tule saamaan oleskelulupaa Kuka Suomesta. Kuka on todennut? Ulkomaalaisvirasto on silloin antanut päätöksen. Joo, jo, mutta eihän se, että joku on arvioinut, että ei saa oleskelulupaa Suomesta, niin on mikään rikos, no mikä mikä pitäisi oikeuttaa... tehdä? Pitäisikö ne antaa kulkea tuolla täysin vapaana ja sitten lähteä maasta pois ja hakea turvapaikkaa jostain muualta? Pitäisi. Niin kun... no, olen eri mieltä. halla lisää tiukennuksia tai muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan. Vuoden 2009 uudessa ulkomaalaislaissa tuotiin lainsäädäntöön tämä niin sanottu humanitaarisen suojelun kategoria. Siis nyt pitää muistaa se, että tänne tulevista niin sanotuista spontaaneista turvapaikanhakijoista äärimmäisen pieni osa saa turvapaikan. Eli he ovat kansainvälisten sopimusten tarkoittamassa merkityksessä pakolaisia. Suomen oleskelulupakäytäntö on yksinkertaisesti liian löyhä. Meillä pitäisi olla vaikkapa Irakin kanssa palautussopimus, niin kuin on kaikilla muilla Pohjoismailla. Mitä se tarkoittaisi? Sitä, sitä että Suomi myöntää tällä hetkellä oleskelulupia ainoastaan vedoten tai viitaten lähtömaan yleisiin olosuhteisiin, kuten levottomuuteen ja rauhoittomuuteen. Mutta eihän, jos, me otetaan, jos me tunnustetaan lähtömaan yleiset olosuhteet perusteluksi oleskeluluvan saamiselle, niin silloinhan teoriassa joka ainoa näitä seudulta tuleva ihminen on oikeutettu oleskelulupaan Suomessa. Et, et kyllähän oleskeluluvan humanitaarisesta syystä pitäisi aina perustua perustua siihen, että henkilö kokee hänen henkilönsä kohdistuvaa vainoa, esimerkiksi ihon värin uskonnon tai poliittisen Eli tarkemmin mielipiteen. pitäisi katsoa nämä perustelut. Mitä sanoo Sanni? Mm. Oletko samaa mieltä puheenjohtaja? No oikeastaan tässä niin kuin, turvapaikanhakijoiden määrässähän on, määrät on kääntynyt laskuja pitkälti esimerkiksi sellaisten ratkaisujen takia, että, että meillä ei enää tule EU-alueelta niin tuleville turvapaikanhakijoille, niin ei, ei tule tätä toimeentulotukea ja se ei niin käytännössä mm. niin kuin, on tätä jonoa purkanut, mutta tota, Mä kyllä ihan mielelläni niin kun tutustun vielä Jussin ajatuksiin tässä, tässä asiassakin niin tarkemmin, mutta mun mielestä oleellista niin tässä kysymyksessä koko ajan on se asenne ja se asenne ilmapiiri ulkomaalaisiin ja, ja tänne haluaviin ihmisiin ja se on mulla aina lähtökohtaisesti positiivinen. Ei niin, että me ensimmäisenä ajatellaan, että, että joku pika tässä täytyy olla ja jo, joku peruste käännyttää. Juhun, tässä on hyvä esimerkki siitä, mitä edellinen hallitus teki oikean suuntaisia, joskin kosmeettisia toimenpiteitä lain kiristämiseksi on just tämä, että turvapaikanhakijoiden toimeentulotukea kiristettiin. Vuonna 2009 Suomeen tuli lähes 6000 turvapaikanhakijaa ja heti 2010 tam, helmikuussa näitä karsittiin näitä heidän saamia toimeentulotukia, jolloin määrät romahtivat ja sen jälkeen on käynyt lasku. Perussuomalaiset on esittänyt, että turvapaikanhakijoiden rahallinen toimeentulotuki kokonaan lopetettaisiin. Me... Todennäköisesti silloin tulisi vain, että ketkä oikeasti apuu tarvitsee. Jäämme odottamaan näitä esityksiä. Ei valitettavasti, mitä aika loppuu ja sitten tulee sapiskaa, kun ylitetään. Otetaanpa nyt vähän pommakkia vapun kunniaksi ja kiitoksia teille. Menestystä kaikille, menestystä kaikille edustajatyöhön. Hyvää vappua katsojille myös. Hei hei. Ihmiset olivat ihmeessä ensimmäisestä elokuvista ja kävivät joskus jopa kurkkaamassa esirpun taakse, että mistä ihmeestä tässä oikein on kysymys. Ja meillä on pieni tekninen ongelma. Ohjaaja on mennyt sekaisin kuvauksessa. Elokuvat niin kun kouluttaa varkaita murhamiehiä ja huoria. 99 prosenttia kaikista maailman elokuvista on pornoa. Vajaan tunnin kuluttua ykkösen myöhäisiltä tarjoaa vielä elokuvan. 
Tämä tosi tapahtumiin pohjautuva brittidraama on nimeltään Annan sinulle anteeksi ja se alkaa tällä kanavalla kello 22.40. Nyt ruutuun saadaan tällä erää viimeistä kertaa tuo neuroosien riivaama Nero, etsivä Adrian Monk. Näemme nyt jälkimmäisen osan viime torstaina alkaneesta kaksiosaisesta rikostapauksesta nimeltä Monk taka-ajettuna.